el 30 de junio de 2016, fecha en que Rodrigo Duterte se convirtió de manera oficial en presidente de Filipinas, inició en ese país asiático una estricta cruzada contra las drogas. De acuerdo con información proporcionada por el gobierno, hasta el momento, los enfrentamientos entre cuerpos policíacos y traficantes de estupefacientes ha dejado un saldo cercano a las 3.000 personas muertas. Sin embargo, Amnistía Internacional señala que la cifra de decesos por la guerra contra el narcotráfico en Filipinas rebasa las 7.000 personas. A la fecha, casi un millón y medio de adictos y traficantes se han entregado a la policía, situación que ha conseguido abarrotar, como nunca antes, las prisiones y clínicas especializadas del país. La clínica de Bicután es uno de los más de 40 centros de rehabilitación reconocidos por el gobierno y se encuentra en Taguig City, dentro de un enorme complejo policial. En el establecimiento, que depende del Ministerio de Salud, hay escuelas, comedores, dormitorios para hombres, para mujeres y para menores, así como espacios para hacer deporte. Los pacientes llevan una camiseta blanca y pantalones cortos que varían según el nivel de curación. Los que están al principio del tratamiento usan color verde y los que están al final blancos. According to government statistics, it could be as high as 4 million. Right now we have 842, but uh, we usually average around 1,000 patients. But when uh, President Duterte started his anti-drug campaign, there was a sudden increase in the number of patients that we have here. So we peaked at around uh, 1,500 patients last August to August uh, 2016. We have 90% of our cases here in uh, DOH rehab center is uh, methamphetamine hydrochloride or what the locals call shabu. So that's the number one. We also have cases uh, taking in marijuana and uh, from time to time cases uh, taking in um, abusing ecstasy and even cocaine. Los despertadores en este centro de rehabilitación se activan a las 5 de la mañana. La actividad de los internos inicia con actividad física y la limpieza de las áreas comunes. El tiempo que resta a cada interno se divide entre grupos de autoayuda, cursos y talleres artísticos, entre los que destacan el teatro y pintura. La comida es siempre la misma, arroz, carne, verduras y una pieza de fruta. Al final de la tarde cada paciente debe escribir en un diario personal que después leerán los psicólogos. Finalmente, a las 9 en punto, se apagan las luces. The whole length of rehabilitation takes around six months here, to as much as one year, but it doesn't really stop there. They have to come back here on a regular basis, usually once a week, for an aftercare program. <laughs> Uh, Cristóbal, 